ഇനി നമുക്ക് കാരമൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരമൽ സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഇനി കാരമൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിനായി ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു കപ്പ് ക്രീം ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയാലും ഹെവി ക്രീം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറ് അത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ബട്ടർ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ടേസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അവസാനം നിങ്ങളൊരു പിഞ്ച് സോൾട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം പഞ്ചസാര ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്നിവ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര നന്നായി ഒന്ന് ഈ പഞ്ചസാരയെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് അലിയണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് കത്തിക്കാം നന്നായി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം നേരത്തെ നമ്മൾ കാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ തന്നെയാണ് കാരമൽ സോസും ആദ്യം സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഇത് നന്നായി തിളച്ച് അതിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി വരണം അതുവരെ തിളപ്പിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടേണ്ടത് ഒരിക്കലും കൂട്ടിയിടരുത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടാൽ സൈഡിൽ നിന്നെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടേണ്ടത് ഒരു നാല് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരാനായിട്ട് നാല് മിനിറ്റ് എന്തായാലും എടുക്കും കളർ മാറി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീമും ബട്ടറും ആഡ് ചെയ്യാം ചൂട്ടോടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആവുകയുള്ളൂ താഴെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ഇടാം ഒരു കപ്പ് ഹെവി ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് ഹെവി ക്രീമോ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിടാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്രീം എപ്പോഴും തണവില്ലാത്ത ക്രീം ആയിരിക്കണം നല്ല തണവുള്ള ക്രീം അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർഡ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സോൾട്ടഡ് ആണ് ഉള്ളത് സോറി ഞാൻ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അൺസോൾട്ടഡ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം ഇത് നന്നായി ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം കാരമൽ സോസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാരമൽ സിറപ്പിനേക്കാളും കട്ടിയായിരിക്കും ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് കട്ടി കൂടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിത് വേറൊരു ബാവുളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് കാരമൽ സോസ് കറിയാം ഇതിൻ്റെ കട്ടി ഇതാണ് കാരമൽ സോസ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാരമൽ സിറപ്പാണിത് ഓക്കെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ഫുഡീസ് ഡെയറി എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം താങ